చాలా సందర్భాల్లో మీ బేసిక్ నేచర్ వల్ల అంటే మీకున్న ఒక ఉద్రేకం ఒక ఆవేశం మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో దాన్ని టోటల్ కన్విక్షన్తో చెప్పే ఒక తీరు ఇది అన్ని విధాలుగా యాక్సెప్టబుల్ కాదు చాలా సందర్భాల్లో అండ్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఒక్కోసారి ఆవేశంలో ఒక్కసారి కొన్ని కొన్ని మాటలు మీరు నోరు జారి బయటకు వచ్చే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ టైంలో మీరు మిమ్మల్ని ఫిక్స్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాగే థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ హ్యాడ్ టు విత్డ్రా అ సింగిల్ వర్డ్ మీరు ఒక రెండు మూడు సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని మాటలు మీరు అన్నవి కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ నేను చెప్పు చెప్పండి ఎక్స్పెషల్లీ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ నేను కోర్ట్ చేస్తాను చెప్పండి ఒకటి మ్యాంగ్లూరు పబ్ అటాక్ జరిగినప్పుడు మ్యాంగ్లూరులో పబ్ అటాక్ జరిగినప్పుడు మీరు పబ్ భరో అన్నారు రెండో సందర్భం ఏంటంటే మీరు ఒక హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మగవాళ్ళందరూ ధోతీలు కట్టుకోవాలి ప్యాంట్ షర్ట్లు వేసుకోకూడదు బికాజ్ ధోతీలు కట్టుకోవడం వల్ల ఫర్టిలిటీ పెరుగుతుంది అనేది అది రేణుకా చౌదరి సృష్టించింది కాదు ఇవాళ వరల్డ్ టాప్ సైంటిస్ట్ మీరు చెప్పిన విధానాన్ని తప్పు పట్టారు అది దట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇగ్నోరెన్స్ సొసైటీ సమాజంలో స్టీరియో టైప్ లో లేడీ ఏం మాట్లాడాలా మగవాడు ఏం మాట్లాడాలని నిర్ణయం చేసుకున్న వాళ్ళకే హైయెస్ట్ అబ్జెక్షన్స్ వస్తాయి దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్ స్పర్మ్ కౌంట్ మేల్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇవాళ రోజు వరల్డ్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద డిక్లైన్ దిస్ ఈజ్ అ మెడికల్ ఫ్యాక్ట్ అదే నేను సైంటిస్ట్ అయి చెప్తే మీరు అందరూ ఎగబడి నన్ను ఇంకా ఆన్సర్స్ సొల్యూషన్స్ అడుగుతారు నేను పాలిటీషియన్ మహిళ కాబట్టి నేను చెప్పకూడదు అంటారు దట్ ఈస్ రిడిక్యులస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బిట్రెయింగ్ యువర్ ఓన్ ఇగ్నోరెన్స్ నువ్వు ఆన్లైన్ వెళ్ళి ఎత్తుక్కుండేది నేను చెప్తే నీకు బాధ నాన్సెన్స్ ఐ హామ్ ఎడ్యుకేటింగ్ యూ బీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఐఎమ్ ఎడ్యుకేటింగ్ యూ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ న్యూ దిస్ ఇన్ నైంటీ ఎయిట్ ఎస్ మ్యామ్ మీరు మాట్లాడేది హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ రైట్ బట్ నేను అనేది ఇదే మీరు ఏదైతే మాట్లాడతారో దాన్ని సెన్సేషన్ చేసి ఐ స్పీక్ బ్లంట్లీ ఐ డోంట్ స్పీక్ డిప్లొమాటిక్ అన్నారు మీరు అవును జైలు భరో లాగా పబ్బు భరో లేడీస్ని ఎవడో అనామకుడు పొచ్చకాయ గాడెళ్ళి పరాయి పిల్లని కూర్చొని ఉంటే వెళ్ళి కొడతాడా ఏమి ఏమి సేన ఏదో వానర్ సేనో ఏదో సేన పెట్టుకున్నారు యూస్లెస్ ఫెలో రామ్ సేన అంట ఏరా నువ్వు ఆడపిల్లని చదివిపిస్తావా రేపు ఆ పిల్లకి నువ్వు పెళ్లి చేసేదానికి ఖర్చు నువ్వు పెట్టుకుంటావా ఆ పిల్లకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ నువ్వు తీరుస్తావా నీవు ఆ బాధ్యత తీసుకోని వాడివి నీకు ఎవడిచ్చిన అధికారము హక్కుతో వెళ్ళి ఆ పిల్లని కొడుతున్నావు బహిరంగంగా అమ్మాయి కూర్చొని ఉంటే ఒక పబ్లో నువ్వు వెళ్ళి ఆ పిల్లని చడాబడ చంపకాయలు లంపకాయలు వేసేసి నీకున్న హక్కు నువ్వు రామసేన వాట్ నాన్సెన్స్ నువ్వు ఆడపిల్లలు ఆడు కూర్చుండేదానికి అధికారం లేదని నువ్వెవడు నువ్వేం చట్టం ఏ చట్ట అధికారంతో నువ్వు మాట్లాడగలుగుతున్నావు నీకేం పోయింది నీ ఇంట్లో అసలు ఫస్ట్ నీ భార్య మీ తల్లి మీ అక్క చెల్లెలతో నేను మాట్లాడాలి ఐ మస్ సి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ యు ఆర్ ఇన్ ద హౌస్ నువ్వు ఇంట్లో పిల్లిలా కొండి బయటకు వచ్చి పులి అయ్యి నువ్వు మిగతా వాళ్ళ పైన నువ్వు దా దబాయింపు దౌర్జన్యమా వాట్ నాన్సెన్స్ హూ గేవ్ యూ ద పవర్స్ యూ వాంట్ ద రెస్ యూ వాంట్ హ్యావ్ దట్ పవర్ ద ద అథారిటీ టు డూ దిస్ టు అ గర్ల్ దెన్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో యూ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ you pay for their education you look after you bring them up and then you have the right maybe even then according to law you have no right to hit uh, women any woman not even your wife how do you think you can go and hit a, a strange woman sitting in a pub so when you say that women should not sit in the pubs i said yes we will because you are nobody you have no authority to tell us and i will do pub baro along with all my women friends i'll go and sit in the pub yen jasta what will you do it was a way of challenging it is a way of telling other women don't accept this take it on and let us see what they'll do yes if the state government decides that there should be no women they if the laws of that state are then we are violating that you can understand but who the hell is ram sena or monkey sena or nonsense sena to tell us what we can do we don't need their permission and that in one stroke you have to deliver that message if you mess with us friend we will occupy your space and that's how it is eppudaina meer maatladindi meer annadi 
తర్వాత మీరు ఫీల్ అయ్యారా ఆయన తప్పు మాట్లాడాను తప్పు అన్నాను అనకుండా ఉండాల్సింది అలాంటి సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే ఇంట్లో పిల్లల్ని తిడతా ఉంటాను అరుస్తా ఉంటాను వాటికి ఐ రిగ్రెట్ సమ్టైమ్స్ మరి అంత కోపం రాకుండా ఉండాల్సిందే అంతకు తప్పితే నెవర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ Thank you.